6.2 eh um, apa nama ni uh, 6.2 integration of logarithmic functions Alright, okay. So, kita tengok dulu learning outcome. So, untuk kelas hari ni, so by the end of this lesson lah. Okay, so you should be able to evaluate the integration of 1 over x dx. Okay, so basically kita punya pattern function yang kita nak discuss hari ni ialah bukanlah sekadar 1 per x tetapi lebih kepada um, constant okay, over linear sebenarnya. So kalau kita jumpa soalan integration constant over linear So maka jawapan adalah ln ini Okay so itu itu konsep yang yang nak disampaikan Okay kita tengok dulu uh, Integration of logarithmic functions eh um, For functions in rational form Okay the following formula can be used to determine the antiderivative Okay so bila, bila dia sebut uh, rational form uh, Rational form ni berarti um, Apa nama ni? Fungsi pecahan lah uh, Bahasa mudah saya sebut, saya sebut pecahan eh So then uh, kita bukan setakat nak integrate kan satu per linear Apa nama ni? Uh, tapi kita nak, kita nak integrate kan dia sebagai Format yang fungsi yang ada constant Over linear uh, Okay dx lah so yang mana kita tahu kalau linear ini dia berbentuk ax tambah b. Okay. So uh, secara mudah untuk kita integratekan eh constant over linear ini. So kaedah dia adalah ln uh, bukan kaedah. Jawapan dia adalah okay ln modulus x. Kan bahasa mudahnya kalau kita integratekan satu per x jawapan kita adalah ln modulus x. Okay dan mestilah tambah c lah. Sebab ini adalah indefinite integral. Sama juga kalau kita ada satu per constant. Okay, untuk kita integratekan dia, jawapan dia adalah ln of whatever inside the linear ini. Dan kita akan perkan dengan perkali bagi um, apa nama ni, perkali bagi x tersebut. Dia adalah over a. Okay. So itu je kaedah untuk kita um, apa nama ni integratekan eh, fungsi rasional yang dia adalah constant over linear. Syarat dia dia mesti constant over linear. Kalau dia bukan over linear, maka something perlu dibuat. Okay, kita terus tengok kepada example yang pertama. Okay, kita ada integrate eh, soalan satu eh. Integrate 1 per 3 tambah 2x dx. Kan, bila korang dapat soalan eh, bila kita dapat soalan um, uh, apa nama ni, integration of rational function macam ni So kita kaji dulu bentuk dia Kita ada satu per, ha, satu per eh maksudnya rational lah Dan bawah ni kita ada tiga tambah dua x Okay so maksudnya ini adalah linear lah ha, Kan so um, bila kita ada integrate satu per linear maka kita akan terus buat jawapan dia adalah ln modulus of linear tersebut macam ni eh dia okey dan perkan dengan dia punya perkali pada x tersebut the coefficient of x iaitu kita ada dua lah untuk situasi ni dan tambah lagi juga dengan c sama ada nak tulis jawapan akhir macam ini Ataupun per 2 tu kita tuliskan dia sebagai 1 per 2 lah Ln 3 tambah 2x tambah c Okay so both method of writing the final answer should be accepted Okay setakat example 1 Ada apa-apa yang korang nak tanya ke? Okay, can I get your response please? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Kalau tiada boleh respon tiada. Tiada sir. Okay, alright. So, kalau okay, kita terus proceed ke example yang kedua. Okay, kita nak integratekan eh, 2 per 1 tolak 3x. 
So bayangkan dalam exam, eh, korang dapat soalan yang berbentuk macam ni. Ini soalan integral. Kita kena kaji dulu bentuk function dia tu macam mana. Ha, bila kita kaji, oh inilah dua per. So dia adalah bentuk pecahan lah. Okay fine. Yang pertama kita kaji dia bentuk pecahan. Yang kedua kita tengok dia pecahan macam mana. Kan atas ni dia adalah dua. Dua is a constant by the way. Dan bawah ni kita ada satu tolak tiga x. Ha, sebab the highest power of denominator itu hanyalah satu kan. So maka kita ada linear lah. Ha, bila kita ada integrate constant over linear, jawapan dia mestilah ln. Ha, itu je yang korang kena ingat. Okay. So sama ada nak jadikan dia satu per dulu pun boleh. Iaitu dalam berita kata lain dia akan jadi dua uh, integrate satu per satu tolak tiga x dx. Nak tukar jadi macam ni dulu pun boleh. Kalau nak terus integrate pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So sekejap saya besarkan sikit uh, pen saya ni. And then so dua ni akan kekal dekat luar macam ni. Integrate lah satu per linear tersebut. Akan dapat uh, ln lah. Ln satu tolak tiga x perkena dengan whatever number yang melekat dengan x. The coefficient of x iaitu kita ada negatif tiga. Dan kita akan tambahkan dengan c lah sebab kita ada indefinite integral. Okay. Uh, kebiasaannya lah kan jawapan akhir tu boleh ditulis sebagai negatif 2 per 3 macam ni ln modulus of 1 minus 3x plus c ok so inilah dia the first two example eh macam mana kita nak integratekan uh, logarithmic function dia taklah literally fungsi log ha, tetapi Bila kita jumpa dalam soalan, dia adalah berbentuk constant over linear. Ha, maka jawapan untuk integrate itu, integrate dia itu mestilah ln. Bukan jawapan lain. Okay. Um, apa akan jadi kalau contoh korang tak perasan eh. Contohlah. Okay. Contoh kalau soalan kata uh, integrate kan 1 per x. Tapi uh, apa nama ni korang tak perasan. Itu adalah sebenarnya uh, integration of log eh. So dia akan jadi Okay. okay, so contoh, contoh soalan kata integrate 1 per x kan, dx. Okay, let's say korang tak perasan, eh, ini adalah constant over linear ni. So jawapan dia ln. So apa yang korang akan buat adalah akan naikkan dia ke atas macam ni. Lepas tu integrate lah seperti biasa. Maksudnya kuasa tu akan ditambah 1. Dia akan jadi apa? X kuasa negatif 1 tambah 1 lah. Kan? So dia dapat x kuasa kosong and then you uh, korang kata jawapan adalah satu. Ini adalah common mistake bila integrate 1 over x. Sebab pelajar tak perasan. Dia adalah over x sahaja. Ingat situasi dia over linear. Kalau dia over x square ah, bolehlah integrate seperti biasa. And x cube dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Once kita punya denominator itu adalah linear. Maka kita tertakluk kepada um, apa nama ni integration of um, uh, log function ok boleh saya teruskan ke example yang berikutnya can I get your response please boleh boleh sir boleh sir ok kalau ada mana-mana soalan yang korang nak tanya boleh angkat tangan ke ataupun boleh angkat tangan dulu lah ok nanti saya tengok dan boleh bertanya ok bukan setakat tengok dan salin saja. so at least we get uh, two ways communication lah. Alright, kita pergi ke nombor tiga pula. Okay, so kita ada sekarang ni um, x kuasa tiga tambah x eh perkan dengan x kuasa dua dx. Ha, ini pun sama, dia ada fungsi pecahan. Kan, tetapi bila kita kaji soalan asal dia numerator dia, pengangka dia bukan constant. Ha, nampak? Kan, kalau bukan constant tak bolehlah kita tiba-tiba nak um, jadikan the integration of log function. Okay. Dan bila kita kaji juga soalan ini sebenarnya kita dapati bahawa penyebut ini adalah single denominator. Okay. Ada sesiapa nak bagi tahu saya kalau kita ada denominator, kalau kita ada single denominator ni Apa first step yang kita boleh buat sebenarnya before we integrate? Anyone nak respond?
Boleh separate dua. Kita boleh separatekan dia. Yes, it is. Thank you for your response. Really appreciate. So, kita boleh splitkan denominator dia. Ingat, dia hanya untuk single denominator saja. So, kita akan ada X kuasa 3 per X kuasa 2 tambah X per X kuasa 2 di X lah. Ha, kan? Sebab dia adalah single denominator. Kalau dia bukan single, we cannot split the fraction. So, bila kita simplifikan, so kita ada integrate X tambah juga dengan integrate 1 per X dx. Ha, kan? So, kalau kita nak agihkan integral tu pun boleh. Maksudnya nak jadikan dia macam ni. Kan? Kalau tak nak agihkan pun tak apa. Terus je integrate. Tak ada masalah pun. So, maka integrate X kita akan dapat X kuasa 2 per 2 lah. Kan? Dan integrate 1 per X. Kan? So, ini adalah jatuh kepada situasi constant over linear Ha, boleh? So maka jawapan kita akan ada um, ln modulus x tambah c lah. C tu untuk merangkumi semua constant yang terlibat lah termasuklah untuk x square tambah 2 tersebut. Okay saya open kepada uh, satu minit sekiranya korang ada apa-apa soalan nak tanya satu hingga dua minit before kita proceed ke next example. Ya, dia saya. Ya, dia saya. Okay, setakat ni boleh follow. Yang boleh follow, tolong angkat tangan dan tengok respon sikit. Okay. Alright. Okay, thank you for your responses. Okay, saya akan teruskan dengan next example. Ingat, um, kita punya integration ni kan, sama ada kita akan integrate terus atau kena guna substitution atau ada satu lagi kaedah yang korang belum belum belajar nama dia adalah kaedah by part. Ha, okay so bila kita integrate eksponen pun kalau korang perasan mula-mula kita buat integrate yang basic. Lepas tu substitution. Dan lepas tu yang ada limit pula dan sebagainya. So dia adalah proses yang sama untuk fungsi yang berbeza. Okay, so ini ada exercise. Saya akan maklumkan kat korang bila nak kena submit tapi bukan hari ni lah. Hari ni boleh fokus untuk siapkan yang korang punya uh, apa nama ni uh, tutorial chapter 4 tu. Soalan 1 dan 2 untuk 4.1. Soalan 1 dan 2 4.2. 1 dan 2 4.3 lah. Okay, supaya korang uh, apa ni bukan sekadar buat tutorial tetapi actually buat revision dah sebenarnya untuk korang punya UPS 2. Okay, baik. So kita terus pergi ke integration by substitution. Okay, so integration by substitution is used to compute indefinite integrals of the form. Ha, kalau kita nampak eh, integration yang berbentuk pecahan. So sekali dia berbentuk pecahan. And, and then bila kita kaji pecahan tu secara apa ni rupa-rupanya dia punya numerator. Ha, dia punya pengangka dia sebenarnya adalah Uh, U prime. Apa maksud U prime tu? Dia adalah hasil differentiate kepada denominator ni. Uh, kan? So kalau dia berbentuk seperti ini, maka kita boleh applykan menggunakan integration of logarithm. Okay, saya akan tengok example nanti. Okay, so kita terus pergi ke example yang melibatkan integration by substitution eh. Okay, sekejap saya save dulu. Okay, kita ada soalan kita is basically integral of um, 3x over x squared plus 5 dx. Kan, first kali. Kan, bila kita kaji je um, apa nama ni, uh, soalan integration, oh ini adalah pecahan. Okay, fine. Kan, so tetapi adakah dia berbentuk constant um, over linear? Okay. So masa, apa ni, uh, bila kita gaji dia, dia dia bukan constant over linear. Maksudnya kita tak boleh nak integrate terus menggunakan apa-apa method. Kan kita tak boleh kita tak boleh integrate terus menggunakan kaedah uh, integration of log itu. 
Tetapi bila kita kaji, kita ada x square tambah 2. Kan? Yang mana kalau kita letkan dia menjadi u is equal to x square tambah uh, tambah 5. Sorry, x square tambah 5. Bila saya buatkan dia punya du dx, saya dapat sini kita ada 2x. Kita orang tanya, sir, yang ada 3x tapi kita nak 2x. Dia yang penting dia punya unknown, constant tu tak apa. Kita boleh adjust dia. Okay, so yang mana bila saya ubahkan ni kita akan dapat d u over 2 is equal to x dx. Okay, so saya cuba susun semula soalan. Eh. Soal ini soalan yang, yang asal eh. Kita ada integral of um, 3x um, over x square plus 5 dx. Ini yang asal. Okay, kita dah letakkan. Eh, kita dah letakkan yang x square tambah 5 ini menjadi u. Kan, lepas tu kita dah letakkan juga yang x dx ini. Dia jadi apa? du over 2 ni. Okay, dia dah jadi du, du over 2 ni kat sini. So kesemua yang x telah ditukar dalam sebutan u. Maka kita akan ke arah integration of substitution lah. Boleh? So so uh, so so basically yang tiga atas tu nak letak dekat luar pun boleh tak ada masalah. Okay contoh saya nak letak ganda kat sini tiga. Integral of. Kalau saya nak ubah kedudukan ni eh, misalnya. So atas ni sekarang dah jadi satu per uh, x square tambah lima um, apa nama ni um, x dx ha. kalau kalau nak nampak betul-betul menggantikan apa yang 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 perlu digantikan ok so yang mana sekarang ni um, apa ni oh, sekejap kita tukar pen pula ok so kita ada ini tiga satu per u lah kat sini dan x dx sekarang dah jadi du over tu yang over 2 tu jangan pening lah. Dia adalah 1 per 2 je. Bila letak dekat luar dia akan jadi 3 per 2 lah. Kan? Sebab 3 didarabkan dengan 1 per 2. Sekarang dah jadi 1 per u du. Ha. Okay. Seperti yang saya dah maklumkan dekat korang. Saya save dulu by the way. Okay. Um, kita buat matematik ni kita punya unknown tak semestinya sentiasa selama-lamanya x sahaja. Kan, dalam situasi ni bila kita dah letakkan dia menjadi dalam sebutan u pun kita boleh integratekan juga. Kan, sebab sekarang ni kita ada satu per u di u. Satu per u tu apa? Kan, satu ni adalah constant. Okay. Dan u tu adalah u kuasa satu. So kita ada constant over linear. So integrate satu per u di u. Oops. Eh du so maka jawapan kita adalah dalam sebutan u lah terlebih dahulu so 3 per 2 ln modulus u tambah c kan u kali dalam soalan asal so kita ganti kan u tu dah kita dah tadi so kita dapat jawapan kita 3 per 2 ln modulus of x square plus 5 Tambah juga dengan C. Okay, saya hold 2 minit untuk korang brain kan, untuk korang digest benda ni dan kalau ada apa-apa soalan, boleh terus bertanya. Tak ada sini. Okay, saya hold satu minit lagi. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya, boleh bertanya. Sambil-sambil tu saya tengah tengok kehadiran korang juga actually.
Okay, so saya assume tiada apa-apa isu, kita akan proceed dengan example yang seterusnya. Okay, again, kita ada uh, integration of uh, 3 tolak 2x perkaitan dengan 3x tolak x square dx. Dan bayangkan lagi, apa nama ni, lagi 3-4 minggu kan, korang jumpa soalan pattern macam ni. So macam mana nak buat? Kan, oh ini adalah first kali korang tengok dia adalah pecahan. Okay, dia fine, dia adalah pecahan. Lepas tu denominator dia bukan single pula. So tak boleh nak split lah. And then adakah dia uh, constant over linear? Buat masa sekarang ni, dia bukan constant over linear. Ha, kan? So maka kita tak nampak clue lagi. Kita tak boleh nak uh, apa nama ni, kita tak boleh nak uh, integrate terus lah. Ha, so maka kita akan menggunakan kaedah uh, substitution for the time being. Nanti ada satu lagi kaedah, kaedah by part. So kita kena lalui proses, kita-kita proses tengok dia boleh buat basic substitution ataupun by part. So kebiasaannya kan, kebiasaannya kita akan letakkan yang denominator itu sebagai kita punya u. Saya tak kata, saya tak kata semestinya tapi I can say that kebiasaannya dia, dia, dia memang macam tu. Okay, even rumus kita pun kita ada integral of u prime over u kan. So, bila kita buat differentiate dia du dx kat sini kita akan dapat sini sebagai 3 tolak juga dengan uh, 2x ha. Boleh. So, yang mana bila kita susunkan ni du is equal to 3 tolak 2x uh, dx lah kat sini Okay So yang mana dia, dia example ni actually dia mudah. Dia memang ngam-ngam dah sebijik seperti soal asal. Termasuklah constant-constant dia sekalipun. Tak perlu nak ubah apa-apa lagi dah. Okay. So kalau lah eh, kalau lah soalan ini saya nak tulis dalam bentuk yang berbeza. Dalam cara penulisan soalan yang berbeza. Sebagai contoh. Okay. I can write the question in terms of integral. Integrate 1 over. Contoh eh. 3x tolak x square dan 3 tolak 2x dx. Ha, letak ni kat sebelah macam ni. Nak nampak penggantian. Tak wajib buat pun. It's just kalau kita nak tengok penggantian tu. So yang 3x tolak x square ni sekarang dah jadi u. Dah ngam dalam sebutan u. Dan we need one more lah. 3 tolak 2x dx ni sekarang dah jadi du. Ha, kan? So maka sekarang ni kita ada integral of 1 per u, du sahaja. Okay dan integral satu per u sangat mudah. Kita ada constant over linear sekarang ni. Maka jawapan kita adalah ln modulus u tambah c. Okay tambah c eh sebab dia tiada limit kat depan tu. Dan u is not from the original question. We have to replace it back lah dengan apa yang kita dah letkan tadi. So jawapan akhir kita adalah non modulus of 3x tolak x square uh, tambah juga dengan c. So this will be the final answer. Okay sekejap dia, dia, dia keluar eh. Okay, sekejap saya share screen semula. Okay, saya hold dulu screen ni satu hingga dua minit. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa nak brainkan lagi content ini. Dua minit eh. Kalau okay boleh 
boleh tulis dekat chat Kita boleh teruskan cakap saya okey je sir Boleh respond sikit Come on guys Okay, so we... okay, lagi satu minit eh, saya hold dulu Okay, saya assume tiada apa-apa isu. Kita terus ke example yang berikutnya. Okay, so kita ada tiga per um, apa nama ni ln x cos x. Ha, ini kalau keluar soalan macam ni lah exam pendek ni. Okay, ada pula ln x n. X pula ada pula kuasa x. Ha, kita tengok. Okay. Eh? Seperti yang saya cakap tadi, bila kita dapat soalan integration, kita kena kaji dulu function tu macam mana. Apa bentuk function tu? Adakah kita boleh integrate terus? Adakah tidak boleh dan sebagainya? Okay. Um, bila kita kaji function ni, eh, kita ada uh, tiga tu constant lah. Obviously. Kan? Um, adakah denominator kita linear? Boleh korang respon linear tak tu? Ha, tu tak penyebut tu. Is it a linear function or not? Ke linear. Okay so RFP type kata bukan linear. Uh, kan ciri-ciri linear dia adalah AX tambah B je. A tu constant. X is just X. B is just a constant. So kalau kita lelong macam ni, obviously dia bukan linear. Boleh? So maka apabila dia bukan linear, tak boleh kita nak integrate terus menggunakan yang uh, apa nama ni, satu per uh, apa ni, jawapannya ln tu. Kan? So kita kena buat something. Okay? So kita kena buat something dulu kepada soalan ni. Um, macam mana eh? Uh, ada satu hukum block kan terhadap kuasa x ni. Ha. Apa dia? Kuasa x tu kita kita boleh buat apa kat kuasa x tu? Ada yang nak try? Bawa bagi depan. Okay, betul. Yes, it is. Kuasa X tu kita boleh bawa pergi ke depan. So, iaitu dalam kata, -kata lain kita ada sekarang ni integral of 3 per X ln X dx. Nah, ingat, kalau fungsi kita selagi ia bukan constant over linear Kan, selagi dia bukan constant over linear, maka kita tak boleh nak jadikan dia apa ni, kita tak boleh nak integratekan dia jadi um, ln linear tersebut. Ha, selagi dia bukan constant over linear, kita tak boleh buat. Kena jadikan dia bentuk constant over linear dulu. Kan, dalam kata, kata lain, maksudnya soalan ni kena tak boleh integrate basic lah. Kan, kena buat um, integrate substitution lah. Okay, so the issue is 
apa yang kita nak let you kan dia kan nanti lama-lama nanti korang akan hopefully korang nampak pattern tu okay basically lah kan kalau ada loan okay maka loan itulah akan jadi kita punya u tersebut okay so u is equal to loan x kan so du dx oh ini dah belajar ni integration of loan chapter 3 boleh taikkan jawapan dia apa semua orang? Hmm. Ingat tak ingat je? Integri, uh, sorry, differentiate loan jawapan dia apa? Loan X ha? Okay jawapan daripada yang pertama tadi eh, daripada Nadira, Faris Hakim, Malif Fitri, Ishkal, Izai, Zaiti, Aina, Betrisha 1 per X. Yes it is. Kan mesti korang kata Oh, uh, tapi integration of substitution ni se, kita let you tu supaya bila kita differentiate, jawapan differentiate tu kita ada pada soalan. And the issue is ada ke satu per x pada soalan? <laughs> ha, cuba korang type. Ada ke tak ada satu per x dekat soalan tu? Nampak ke tak nampak sebenarnya? Ha, macam mana? Ada ke satu per X boleh respon ada atau tak nampak atau tak tahu atau boleh adjust? Boleh adjust dia? Okay so um, apa nama ni um, basically okay contoh eh soalan ini okay so saya nak ubah dia menjadi tiga saya letak kat luar kita ada satu per x lorong x. Okay, sebab so step by step lah. Okay, dx. Oh, by the way, um, kita susun lah ni. And dia jadi du is equal to satu per x dx eh. Saya pindahkan dx tu ke kanan. Siap -siap. Okay, sebelum dia, dia keluar saya save dulu. Okay, so bila saya letakkan tiga tu keluar, kenapa boleh letak tiga? Sebab dia constant eh. Ada pelajar yang um, apa nama ni yang meletakkan bukan constant kat luar. Tak boleh. Salah. Integral sign. So soalan ni boleh 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 ditulis menjadi tiga integral um, satu per ln x. Nampak tak? Okay dan dia akan jadi 1 per x dx. Cara tulis tu kita boleh ubah supaya nampak seperti apa yang kita nak. Dan secara tiba-tiba ln x ini dah jadi u. Dan secara tiba-tiba 1 per x dx ini sebenarnya adalah du. So now everything has changed in terms of u. Kita kena pandai ubah ni. Ha, tapi janganlah salah ubah pun. <laughs> okay. So nak buat ubah tu hopefully you will get it by a lot of practice. Okay. So basically sekarang ini. Okay. So kita ada um, satu per u. Then dah jadi du lah. And integrate satu per u akan dapat ln modulus u tambah c dan kita mesti apa nama ni substitutekan semula apa yang kita dah let tadi so kita akan dapat ln x okey sekejap dia keluar sini Okay, sekejap. Saya share screen dulu.
macam mic saya problem pula ni Okay, semua dengar eh Okay, okay, alright Okay, ada apa-apa yang korang nak tanya dalam example ni before saya teruskan ke soalan yang seterusnya? Okay, so kalau tiada apa-apa isu, kita pergi yang melibatkan uh, ada limit pula. Okay, definite integration. Okay, sekejap eh. So sekarang ni uh, kita tengok soalan ini. Okay, kita ada integration of 1 per x tambah 2. And bila kita kaji, ini adalah fungsi pecahan. Actually dia adalah nama dia rational function lah tapi saya sebut fungsi pecahan lah Okay Dan bila kita kaji dia kan atas ni kita ada satu iaitu constant Dan bawah ni kita ada x tambah 2 So iaitu kita ada linear Dah memang ngam-ngam dapat bentuk constant over linear Kan yang mana kalau kita integratekan dia kita akan dapat jawapan dia apa dia Lon linear tersebut Kan. So uh, tambah C perkenaan dengan apa benda lah kat bawah ni kan Ikut bergantung kepada um, perkali bagi X dia Dalam situasi ini dia dah memang dapat bentuk constant over linear siap-siap So maka tiada apa ni tak perlu nak buat kaedah substitution pun So kita boleh terus integrate je Saya salin pada soalan 0.1 per X tambah 2 dx So kita akan dapat jawapan dia sebagai ln modulus of x plus 2 lah uh, Actually over 1, tapi over 1 ni kita tak buat lah kan okay. Dan limit dia kita ada 4 dan 0 Okay, so bila kita masukkan 4 dan 0 ke dalam limit dalam x tersebut Kita akan dapat ln modulus of 4 plus 2 Uh, minus with ln modulus of 0 plus 2 lah Okay so basically kita ada ln 6 ln modulus 6 minus with ln positive 2 Okay so boleh korang nilaikan uh, jawapan ini ln 6 tolak ln 2 dapat apa jawapan ini Boleh taikkan jawapan dekat chat please semua orang Semua orang dapat jawapan yang sama ke? 1.098 
Saya try kira loan enam tolak loan dua. Okay, yes it is. Kita ada satu perpuluhan kosong sembilan lapan lah. Sebagai kita punya final answer. Okay, dalam kes ini kita tak perlu buat kaedah substitution sebab dia bentuk dia tu memang dah direct. Kan? So apa nama bentuk itu memang dah ngam-ngam dalam bentuk constant over linear. Kalau tak dapat lagi bentuk macam tu kita kena buat kaedah substitution lah. Okay so kalau tiada apa-apa isu lagi saya proceed dengan soalan yang berikutnya. Okay. Kita ada integration of ln x over x dx. Kan? So bila tengok ini adalah fungsi pecahan. Okay. Rational function nama dia. Tapi dia bukan constant over linear. Bawah linear nama x tapi atas dia bukan constant. Dia ada fungsi log kat situ. Kita ada ln x kat situ. So tak boleh lah nak terus guna basic. Kan? So maka kita kena menggunakan kaedah substitution. Okay. Kita let you, kita letkan mana-mana yang selepas kita differentiate. Jawapan differentiate tu ada pada soalan. Ha, kan dalam situasi ini saya akan teruslah letkan u is equal to ln x. Kalau bila korang buat exercise nanti, okay, kalau salah pilih u and bila buat-buat dia semakin membesar, semakin kompleks, dia tak semakin memudahkan pun. Dia must be something wrong lah somewhere. Tukarlah pilihan u tersebut. Kan so sekarang kita ada du dx is equal to um, 1 over x juga. Dan saya nak ubahkan dia menjadi du is equal to 1 over x dx. Ha, kan? So yang mana soalan ini boleh ditulis sebagai integral of ln x um, 1 over x dx. Kalau nak ubah bentuk lah saja je nak bagi nampak kan pertukaran tu. Eh yang mana ln x ni dah ngam kita ada dalam sebutan u dan 1 per x dx ni dah ada dalam sebutan u iaitu kita ada du. Okay. Seperti yang saya dah maklumkan dekat korang eh uh, dalam kelas yang sebelum ni kalau kita ada integration of substitution eh Kesemuanya mesti ditukarkan dalam sebutan u termasuklah limit dia. Okey iaitu dalam bentuk kata yang lain. Ini pun kena tukar limit lah. Kan so contoh eh um, dalam x dan u. Dalam x kita ada 1 dan 3. Kan so nak kena kat mana ni? Eh? So kita ada uh, apa nama ni? Kita ada 1 ni kan gantikan dekat sini lah. Sama lah juga dengan tiga ni gantikan dekat sini. So kita ada sekarang ni ln satu dan ln tiga. Kan. Okay kalau kalau apa nama ni kalau mungkin ada yang bertanya um, boleh tak tulis decimal kan instead of ln satu ln tiga. Ln tiga satu tu kosong by the way. And ln tiga tu okay ke tulis decimal eh. So saya akan jawab Seeloknya so, jangan tulis decimal pada pertengahan pengiraan supaya kita tak buat um, apa nama ni supaya kita tak buat pembundaran terlalu awal ketika di tengah-tengah uh, solution sebab dia boleh kacau final answer punya decimal places. Itu isu dia. Okay. So yang mana dalam situasi ini sekarang ni kita ada ln 1 saya tukar, tukar jadi kosong lah eh. Okay. So di sana kita ada kosong dan kita ada ln 3 lah kat sini. Ln x dah jadi u. 1 per x dx dah jadi du. Nampak? Kan secara tiba-tiba sebenarnya ini ini bukan integration of yang melibatkan constant over linear pun. Jadi u dia sebenarnya. Kan yang mana bila kita integrate u jawapan kita adalah U kuasa 2 per 2 lah. Kan? So kita ada ln 3 kosong. Masukkan ln 3 masukkan kosong. Okay so kita ada ln 3 kuasa 2 per 2 tolak juga dengan kosong 
kuasa 2 per 2 Walaupun saya tahu dah kosong kuasa 2 per 2 tu memang kosong Tetapi kita mesti ada satu sifat iaitu kita sentiasa menunjukkan penggantian yang sempurna Okay, walaupun dah tahu dia kosong Okay, so boleh korang tolong naikkan jawapan dia dalam decimal berapa? Long 3 square over 2 Ryan boleh tekan jawapan dekat that, saya tengok Kosong poin enam kosong tiga. Yang lain macam mana dapat juga ke jawapan? Okay, yes. We stick to the answer. Kita ada kosong perpuluhan enam kosong tiga. Okay, so kalau ada apa-apa isu, saya, saya akan teruskan dengan example yang terakhir untuk hari ini. Okay, kita ni. Uh, okay, yang terakhir. Okay. okay so sekali lagi bila kita kaji adakah ini um, apa nama ni uh, constant over linear kan obvious, obviously tidak lah sebab kita ada dua x kita ada exponent kan dia dah sasar bukan linear eh lepas tu pecahan tu pula penyebutnya tu bukan single tak boleh pula nak split kan dah, dah tu Kan, kita kena guna substitution lah Okay So, sebagai contoh eh um, Kita terus let lah U is equal to E cos X soalan 1 So, nanti bila korang buat soalan sendiri eh, Jangan takut kalau tersalah pilih U Pilih je Kan, yang penting Bila korang differentiate U tu Jawapan differentiate tu ada pada soalan Okay, ada pun kalau awal-awal pengiraan tu tak perasan kan, dah buat dah kan, tapi bila buat dia semakin panjang, semakin susah, semakin kompleks salah lah tu pemilihan view tu, senang cerita lah ataupun dia mistake mana-mana Okay, so kita ada du dx Ni memanglah integration tapi dalam integration tu ada part of differentiation iaitu differentiatekan eksponen, differentiat ex akan dapat ex juga differentiate negatif 1 akan dapat kosong so saya nak susun siasat jadi du is equal to ex dx lah macam ni ok so kalau perlu ok kalau perlu kita boleh keluarkan dua ni letak kalau kalau nak tak nak pun tak kan so saya nak jadikan ni sebagai satu per ex tolak satu dan nak jadikan dia ex dx saya nak ubah cara susun tapi 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 saya tak ubah bentuk soalan saya ubah cara susun je ha, beza tu okey so hopefully korang boleh boleh apa nama ni pandai nak susun dia kalau perlu ubah ubah kalau dah nampak itu du itu u ah tak apalah tak payah buat ah okey So, ataupun dalam contoh yang lain kenapa saya nak ubahkan ni korang kena tahu kita ada contoh X per 4 Kan sama je dengan 1 per 4 X contoh. Ha, Kena tahu lah benda tu Sebab kita nampak oh 1 per 4 tu constant X tu unknown Okay by the way ini adalah apa dia uh, Integration of definite integral Yang ada limit Mesti tukar limit Limit pun dalam sebutan U Okay 
um, Sekejap eh, by the way yang EX tolak satu ni dah ada U Apa lagi? Dan um, kita punya EX DX ni dah ada DU lah kat sini Kan? So So sekarang ni macam biasa saya prefer korang buat kotak untuk tukarkan tu Tak wajib pun kotak ni by the way Okay dalam X kita ada um, Lon 7 Okay dalam uh, eh, Sorry Lon 2 dulu Nanti tukar So kita ada Lon 2 Dan Lon 7 Okay so kita nak masukkan X ini ke dalam kita punya U lah Ini kena hati-hati Sebab kita punya um, Kita punya X tu adalah Lon bukannya nombor biasa je Nak masukkan apa? Masukkan X yang ada pada U lah Okay, so lon 2 ini kepada X dekat sini lah Sama ada juga lon 7 masuk dekat X dia Kan? Oh ini memang matematik ni dia memang uji ni So kita ada U is equal to E kuasa lon 2 Okay uh, Lon 2 tolak 1 Okay, yang mana kalau E jumpa lon ini Dia akan jadi satu kan So kita akan dapat U adalah dua tolak satu lah Iaitu kita akan dapat U is equal to satu sahaja Boleh? Sama dekat dengan U is equal to E to the power of Lon 7 minus 1 E jumpa lon akan jadi satu maka tinggal tujuh tolak satu lah dapatlah ke enam Okey ke? Boleh saya teruskan? Semua orang masih follow ke? Boleh? Okey. Alright. Uh, sikit lagi nak habis. So semua dalam sebutan U eh. So sekarang kita ada dua. Kalau dulu sebelum ni lon 2 sekarang jadi 1 dengan 6 lah Ok 1 per itu jadi 1 per U dan ini dah sekarang dah jadi D ha, kan? So 1 per U kita ada sekarang ni lon modulus U lah kat sini Letak delete je 6 dan 1 So 2 ni masih ada dekat luar so kita ada sekarang ni uh, lon 6 Tolak juga dengan lon uh, Satu lah Kan, lon satu actually adalah kosong Okay, lon model sama tu adalah lon enam juga So kita dapat jawapan dia adalah Dua lon enam lah Kalau tukar ke decimal berapa tu? Cuba korang tolong tukarkan ke decimal Dua lon enam tu dapat berapa? tiga point lima lapan tiga, okay, so um, kebiasaannya saya lebih prefer korang bagi jawapan dalam bentuk decimal sebenarnya melainkan uh, arahan minta, okay, um, sebab kadang-kadang bila soalan dia guna perkataan evaluate eh nilaikan, so kita kena um, apa nama ni kita kena bagi jawapan dalam nombor lah. tak boleh bagi dalam eksponen ke dalam um, lon ke dan sebagainya. Okay, so saya open satu hingga dua minit Sekiranya korang ada apa-apa soalan nak tanya Before kita habis kelas kita hari ini